张晨晨以前是苏东野的女朋友，他们两个的关系还是很好。我不认为他会愿意接受我们杂志的专访。让我去试一下吧。Andrew， 刊物的销量已经下滑了百分之三十，百分之三十啊！您不着急吗？我知道，这一期的访问是一个挑战，而且不一定能成功。但是对于 Torres 来说，只要有一线的机会，我都会争取的。好，祝你成功。谢谢安主。我还在加班呢，在做江城城的策划案。谢天谢地，安主他终于同意了。不过这事儿能不能成还不知道呢。现在成本预算太高，我担心总编他不批啊。你干嘛这么纠结？刚给你发短信你都不回，差多少？他不批我批，这怎么行啊？这不成我自费了吗？你既然要成功，就要不惜一切代价，自费就自费呗。那不叫成功好吗？我要是自己掏钱去请江澄澄的话，那没给他们知道，不笑掉大牙了？我告诉你，姚东宇，我这个人什么牌都能出，什么戏也都能演。但唯独对这份工作，我是非常认真的。我知道，心疼你啊，没日没夜的加班。说吧，有什么困难我可以帮忙。哎，冬雨，你跟江澄澄现在还有联系吗？他真的不好请，你能不能帮我给他打个电话呀？你想让我们联系？当然不想。不过这事儿你得帮我啊！我们早就分手了，现在是普通朋友，而且他档期很紧张。算了，不用你帮了，我自己想办法吧。别啊！好了，为了你，我有以后一次脸皮，交给我吧。怎么了？已经好久好久。没有人跟我说过这样的话了。什么话？你知道吗，冬雨？这么多年来，不管做什么事情，我都是靠我自己的。像交给我这样的话，已经很久没有人跟我说过了。我知道，这么多年了，也没有什么人能照顾你。你把我当亲人吧，以后所有的事情不要自己扛，交给我吧。中午的菜单有点变化，分别是鳕鱼、羊排、龙虾，还有鹅肝，大家应该都知道了吧？知道，知道。小月，我负责橄榄、柠檬、辣椒、沙拉酱，还有所有汤。谢师傅，我负责鱼和其他配料。小夏，啊，卸货、点货之后切配菜。货到了没有？还没，已经过了四十分钟了。那货车总是晚到。夏师傅，火车到了，准备卸货。哎，好。哎，我跟你去，大家开始准备。嗯，好。好。货都卸完了，你是转账还是现结啊？你晚了四十分钟。哈，堵车啊！货我们不要了，你迟到，逼我们改菜单。你你怎么不早说啊？我货都卸完了，你才说、啊？告诉你老板，明天同一时间再送同样的货，你晚一分钟我们就不给钱。你耍我是不是？信不信老子一拳、呃？啊！开玩笑，是你迟到。我们餐馆要是指望你的话，我们今天就关门了。是我耍你还是你耍我？老子，老子不干了！信不信？我把货就扔在这里。随便，这边贩子这么多，我保证。只要你转身，他们就一哄而上。呀，爸妈回来了！啊，哎呦，这太阳打西边出来了，这闺女把饭都做好了呀！哎
。我今儿先到家，我就给你们把饭都做了。谢谢吧。还真像模像样的呢。啊。真的假的？这是我姑娘会烧菜了。哎，以后啊，只要我先到家，我就给你们把饭做好，你们俩呢就只管好好的休息就行了啊。哎呦，这女儿长大了，知道孝顺父母了。<笑>这还有绿茶呢，你们吃了饭以后啊，可以喝。哎、嗯，哎哎，你瞧，我姑娘啊，这个围裙一戴，像模像样的，这博士改厨师了啊。嗯，像大厨的样。最后一个、啊。这是你们俩明天的午饭，一人一盒，外加小点心。哦、<笑>闺女啊，嗯，你妈和你爸还没有老到做不动饭的程度。哎呀，以后我下班回来做就行，你别累着啊。姑娘，我知道你孝顺，不过这个幸福啊<笑>来得太突然了，而且是来势汹汹的，<笑>都让我们有点承受不住了。怎么承受不住呀？<笑>快尝尝吧。哎,哎，来来来，尝尝。好好，吃吃女儿的饭菜，怎么样？味道好，是吗？那我也来尝尝。跟我手艺不相上下，挺好的。哎呦，这个这好像有点淡了，我盐好像放少了。不少。嗯，我跟你爸爸年纪越来越大了，少吃点盐好，有好处。对。这这咸中有味，淡中鲜。嗯，行、嗯，那你们多吃点啊。嗯嗯，这些呢，我先给你们放在厨房啊。嗯，好吃。冬雨亲自给我打的电话，我又正好有空，这个面子我不能不给。江小姐，您这么支持 t o r s 我真的太感谢了。我们一定会拿出百分之一百的努力，完成这一次的拍摄。百分之百倒不指望。我看了你们的策划案，这包装的档次需要提高吧？不符合我们程程的定位。我们可是带着三支广告来 Taurus 的，太寒酸的话，让我们怎么见人？您这一次的拍摄是我们杂志今年头等大事儿，等时间定下来，我们会根据你们的定位还有要求详细的修改，保证你满意，好吗？哦，你们这回一共需要几天的时间？五天，如果方便的话，安排在这个月的第三周就更好了。这个月不行，档期太紧了。嗯，再紧张也匀出来几天吧。这可是冬雨亲自求我的。好吧，那就二十到二十四号。太感谢了。这里面第一张是服装品牌的单子，我们程程只穿这些品牌的衣服，请务必在这个范围内挑选。第二张有十二个话题，你们在采访的时候不可以提及，更不可以问他。还有第三张是随行人员的名单以及接待标准，您看一下。摄影师的话，请找 Jerry Tang， 他不来我们不去，地点在鲁星堡。拍完之后，所有的样片我们需要审看。看来你们都已经安排妥当了，那还有什么我们能做的事儿吗？有啊，报销经费。喂，冬雨啊，嗯，我正跟你的汉尼见面呢。不谢，但是冬雨，你这回可欠我一个大人情呢。没有关系，嗯，你要是还没想好怎么还，嗯，那我们见面说。嗯。咱们的这个家呀，真他妈真幸福。那边盒饭才卖十块钱，你干嘛老从家里带饭呀？车里又没冰箱，你以为你开着奔驰呢？嘿嘿，这你就不懂了。要饱家中饭，要暖粗布衣。嗯，你瞧，这是我大闺女亲手给我做的。哎呦，知道咱没地方热饭去，看看啊，这儿还有保温桶呢，还热乎呢。老何，你可太享福了。哼哼哼哼哼哼，老婆能干，挣的比你多，女儿又孝顺又听话。嗯，哎，家里两宝争先恐后的伺候你。哎呀，什么是幸福啊？这就是幸福啊！哎，别说你这个貌似大老粗，还是个文化人呢啊！不瞒您说啊，咱从小就生长在文化家庭里
啊，不是，呃，咱长期待在文化家庭里啊，可是就我没文化。哎呀，说实话，我真的对不起他们娘俩。你也不错呀，最近横行见长。挣了不少吧？哎哎哎，还真是，听你的主意卖了两股，还真赚了不少，可以吧？这可真得谢谢你啊！是不是啊？一定的。哎，爸妈，真巧哎！你瞧瞧，让我猜中了吧？这时候我姑娘准来。你就是这种小事聪明。彩虹，走。爸爸，请你们下馆子去。哟，妈，今儿什么好日子、啊？不知道。哎，不是好日子，我就不能请你们娘俩吃饭了。那<笑>你有没有感觉你爸爸现在说话气儿特粗啊？嗯。<笑>哎，爸妈，要不你们俩去吧，我就不打扰你们了。我晚上约了人，还有事儿。干嘛？约了谁呀、啊？啊？谁能比你陪你爸你妈吃饭还重要啊？嗯、啊？赶紧走吧，你爸呀不容易请客，特抠门儿，还不抓紧机会。你说到点子上了，哎，走走走走走，请走，大吃一顿。哎，你到底发什么财了你、啊？您随便点。哎，彩虹，哎，彩虹，来了来了。哎，彩虹，哎，来了来了。哎呀，你是这。这也太浪费了，何大陆，你叫了这么多菜，嗯，你吃得完吗？哎呀，你不是一直跟我嚷嚷说没吃过鲍鱼海参吗？这回让你一次吃个够啊，让你一次吃个够。哎，行了，你就算赚了俩破钱，也不能这么糟蹋。你看看，一个顶仨呀你啊，咱不能攒点啊，你切。一说就钱，钱算什么东西啊？钱是王八蛋，花了再赚。喂喂喂，这个，你放心，我这还有点呢。哎，再说了，这一年到头了，你说咱们三口来过几回馆子呀？哎呦，那是因为我妈在家做饭做的太好吃了，我不想下馆子。哎，姑娘说的这话对，<笑>是。你妈做的那个饭当然好吃了，哎呦，那个样儿啊，那个色儿啊，那个好，哎，你们年轻人爱吃的不要不要的，不要不要的，好吃的不要不要的。当然了，你妈做饭也辛苦啊，是不是？嗯，嗯，嗯，啊，是什么呀？哈哈哈哈哈！瞧瞧，哎，这是。哎呦，哎呦，是爸，什么呀你？李明珠同学，哎，嗯，明珠，你不是总羡慕人家有珠宝吗？哎呀，我今天也给你买了一个，虽然是这个珠宝啊稍微迟了一些，哎。但是我亲自给你买的九十九点九九 K 金，纯金的啊！来，给你戴上。过些日子就是我们的结婚纪念日了，我准备好好操办操办，办他一个一系列的纪念活动啊！掏钱。彩虹，明儿我就准备领你妈去一趟照相馆，我们准备照一组那个全套的婚纱照。好，圆你妈多少年没有实现的少女梦。行行行行行了，照什么照啊？你让彩虹看看，你看看我和你爸这张老脸，满脸褶子，熨斗都烫不平，你还照相呢？你还一点都不老。我是老了不假，但你看彩虹，你看看你妈哪点老了？不老，一点都不老。你瞧瞧她，那那那那手机里是怎么说了？你叫，哇，你长得这么好看。这么好看怎么办？别跟你爸糊弄我！我现在正式告诉你啊，大明星都没有你好看。有没有点正经啊？你说等你七八十岁了你再照，你还不得埋怨我一辈子？照什么照啊？我知道你是赚了点小钱啊，你不能这么糟蹋吧？咱得留着呀，咱家得换市区房子呢。哎，是，这个有电梯的大房子呢，咱是得买，但小日子也得过嘛，啊
。哎呀妈，你就照吧。你听我说，你这一定特别好看。不去。哎，我爸呀，难得浪漫一回，就照吧。好，好，好，好。奖励奖励！哎呦，我也有啊，还给姑娘带份儿了呢。当然了，小时候没给买。谢谢爸爸。打了给补上。真好，一粒小花生。彩虹啊，你看爸跟妈这半辈子都是平平凡凡的，辛辛苦苦的，也没挣下多少像样的家当。不过我跟你妈呀，就是两片儿不值钱的花生壳，这里边呢就包着嫩嫩的、白白的花生米。这花生米就是你，你呀就是我跟你妈的骄傲。有了你呀，爸妈这一辈子就没白活啊！爸，哎呦，呛到了！我觉得您就是生错了年代，没多读书。妈，我觉得我爸特有智慧。刚才的话，爸爸说的都……我要哭了。哎呀，行了，孩子，你爸，你还真是的。哎，你你别跟你妈学行不行？你动不动就来损我，真是。哎，何大陆，打是亲，骂是爱，你懂吧？嗯，哎，行行行行行，赶紧吃菜吧，都冷了你，赶紧吃菜，赶紧吃，来来，我给你加啊，哎，来来，行行行行行，谢谢妈妈啊，你吃你吃你吃，最爱吃的啊，哎，你们先过去，好。何大陆。苏小安，哎呦，哎呀，好久不见，好久不见，来来来来来，一块吃点啊，来来来，一块一块。不不走不走，我朋友还在等我呢，我看见你们就过来打个招呼。那个，您认识苏伯伯呀？当然认识了，我们岂止是认识啊？我们俩以前呢，哎呦，那得说二十几年前，我们俩都是一个车间的工人，我是钳工，他是电工，哎。你妈妈卫校毕业以后啊，就到这个车间里面当了几年的车工，然后才调到卫生室的，是吗？但是他们两个一起在幼儿园是一个班，是吗？哎，当然了，我和安子，我们两个有一个共同的经历，嗯，那就是死气白赖的追过你妈，你赢了。哎呦，什么我赢，我我赢了，但是你发了，几十年都老了，那可不，哎，你看我这白头发一根一根的，但是有一个人没变，那就是咱们厂里美丽的厂花李明珠同学啊。哎，你看你这个头发怎么到这边来？去去去，你干什么呀你？是啊，只有明珠没变。我说的是真心话，来，这是我的名片。哦，哎呦哎呦，真精致啊！我约了朋友谈事情，就不打扰你们了。有空常联络，哎呀，常联络啊！那一块儿吧，安子。哎呦，苏少安，哎，你改名字了？做生意嘛，名字得大气一点，就改一个字。哦，是是大气，你看看多大气啊！大。家大财呀，真是啊！哎呦，行，真是一一块吧。哦，不打扰你们了啊，回头见。啊，苏伯伯再见。嘿，瞧这名片印的。哎哎，行了，客人走了，咱们也吃吧啊。妈，你吃点这个。哎，哎，你说这个安子离开我们厂以后，他去哪儿了？哎，当初他爷爷和你妈妈的爷爷，那是咱们市里有名的大资本家呀。只不过因为这个时代啊，就落魄了。哎，听说他们家在海外还有不少资产呢。行了，陈芝麻烂谷子的事儿，你总提他干什么呀？要不是刚才你认出他来，我根本就不认识他。哎
。彩虹，你别看啊，就是那小安子啊，他小时候可有点怂，现在人家可是一表人才啊。但是他那时候他认死理儿，所以经常跟人吵。别的不说，就光我，我替他打架打了多少回啊！哎呀，哎呀，当然了，现在人家是成了大老板了。哎，这一晃几十年过去了，人和人就是不一样啊。哎，爸，嗯，那个苏伯伯呀，就是苏东林他爸。嗯，嗯，哦对，东林是他儿子。嗯，哎呦，哎呦，这不是大水冲了龙王庙吗？哎，这也怪我，我也没见过他爸爸几回，也不知道他爸爸以前叫什么苏小安呀。哼，哼，是挺巧的啊。哎，明珠，我就认为啊，有时候这个缘分这个事儿啊，你必须得相信。哎，你看，你比如说啊，你跟安子，哎，你们没什么缘分吧？哎，但是东林和我们家彩虹就是有缘分呐、啊。有完没完了？放着这么多菜不吃，净提那是破事儿干什么？当着孩子的面让人笑话。吃饭，吃饭，叫这么多菜不吃都浪费了。好。吃。吃吃吃。爸，爸，你再讲讲呗，我特想听。嗯，其实啊，他可让我说的啊。其实，说你妈精明，你妈也很精明；说你妈不精明呢，她也不精明。你想啊。当初她要是嫁给了苏小安，现在早吃香的喝辣的了，什么没有啊？你有车、啊、房。行了，我当初也就是在一个电工和一个钳工之间选择一个而已。哎呦，爸，你这说什么呢？那谁说有钱就一定会幸福呀？哎，我就觉得您对我妈特别好。哎，嗯，你说你。你再说一遍。我说，有钱的不一定能幸福。我觉得，您对我妈特别好。哦，当然了，你妈呢，嫁给了我，确实吃亏了。啊，不对，那是吃大亏了啊！你这辈子嫁给了我，就等于做了一项扶贫工程。啊，嗯，是啊，你爸确实没能耐，这大半辈子呢也没混出个人样来，到现在还是一名开出租的，这市区的电梯房也买不起，确实啊，对不起你妈。胡说什么？来，我敬你一杯。敬什么敬啊？深敬兮兮的。老婆，谢谢你，几十年没嫌弃我这个大老粗。我我先干为敬。哎呀！我的笔不见了。我没碰过您的笔，这是我的笔，您可以先用着。我不用别人的笔，我只用自己的笔。您办公室也不可能只有一支笔吧？我在这只用这一支。那好，那我帮您找一下。您最后一次在哪儿看到他的呀？这种琐碎的事，我会记得吗？那您今天用过他吗？没有。昨天呢？如果你十分钟内还没找到的话，你明天就不用来上班了。那为了寻找线索，您总得回答我几个问题吧？
你问。您自己找过没有？找了。每一个角落都找过。是的，不然我不会怼您说他不见了。嗯，我相信您，那他肯定在别的地方。嗯，您有带他回家的习惯吗？我不会带他离开这层楼。可是您昨天外出了三次，有两次是去开会的，会不会落在别人的会议室了？需要我重复吗？我不会带他离开这层楼。我需要用我的笔，你马上立刻去找他。您昨天拿他写过文件、签过字，对吗？对，昨天。那您会不会是把他带去洗手间了？谁会在洗手间办公？那边有桌子吗？那您中午吃什么了？会不会吃饭的时候不小心当成筷子一类的垃圾给扔掉了？午餐不是你订的吗？吃汉堡用筷子吗？只剩下两分钟，如果你还没找到，就准备拱吧。那下午呢？会议室的下午茶您参加了吧？您吃什么了？我没吃，我就在冰箱里拿了一瓶冰红茶。您等我一下，安哲，您的笔找到了，落在冰箱里了。来，尝尝这个，口味很独特。我就说嘛，煮熟的面条味道都是一样的，但是还没煮熟的面条味道各有不同。我觉得您下次可以加点什么花生酱啊，或者是蜂蜜试试，味道会更好。不，我就喜欢原味。哦。哎，打从我进 Taurus 这么多年。而从来都没有批过这么高的预算，尤其是在平梅不景气的今天。哼，哎，大牌的商业价值本来就高，他来上封面，效果当然不一样了。花钱谁不会啊？到时候这期卖得好，就又成了莉莉的功劳，岂不知啊，这辉煌都是钱堆出来的。朱莉，预算是批的比较高。但是跟江澄澄带来的三只广告相比，是小巫见大巫。江澄澄是一般人能请得到的吗？这中间需要很多的运作和人脉。不信你去试试，看看人家的经纪人会不会点头呢？新媒体部就是个跳板，从他来这儿的第一天起，就想做中国的安娜温图尔，眼里盯着的只怕是总编的位置。这也没什么错，对他来讲恐怕也不是什么难事。咱们杂志社的前身叫《都市与生活》，总编就是他的父亲郭清明，出版界的前辈。人是走了，人脉还在呢。来，头再靠近点。好，下一个。哎，好了。哎哎，等一下，等一下，爸妈。要不，再换一套西式的婚纱怎么样？啊，去去去！不不不不，别拍了，别拍了！干嘛别拍了？必须的！哎哎，让你妈弄身婚纱配上，我也弄身西服穿上，再弄台西装穿上。你可算了，你你多大岁数了？你不嫌丢人呢？好看呢，妈，肯定好看呢。好看什么？我们又不是小姑娘、小小子，既然来了嘛，你就必须得照上。啊，这样吧，哎，那小姑娘，你你帮我这鱼尾纹弄一下。好的。哎呦喂，这这
，瞪俩眼说瞎话，哪有余文文啊？<笑>这个有的有的，你别瞎说。天上掉下个林妹妹。看一下，好了，好好，哎，妈，<笑>你们再换个姿势吧，再拍一点啊。来来，我换个姿势啊，你坐着。那我坐着呀、啊，我坐着，啊这。<笑>我我我我这样，哎，行，这个好，哎，就这个啊，哎，哎，真的，哎，腿腿，哦哦哦，哎呀。<笑><咳>这这也太漂亮了吧！<咳>真好看、啊！我是高跟鞋穿的。来，哎爸，你来个求婚的。好，来个求婚，这样行不行？不对吧？你别让人孩子笑话，你会吗？是最时髦的点赞。喂，是我，少安。呃，有事吗？我要见你，现在。我我不太方便啊。我有话要对你说，就在你们医院对面的咖啡厅，好吗？好吧。谁呀、啊？呃，小胡，他找我有点事儿，你你你给我到前面停一下啊。好。用不用我接你啊？不用了，我完事之后顺便买点菜。哦，不用买菜了吗？晚上我做饭吧。啊，嘿嘿，还做上瘾来了啊！将来我开个大饭店，一定聘请你为行政主厨。算了吧，做你的大头梦吧，就是停吧，停吧。妈，再见啊！哎，早点回来，慢点啊！哎哎哎。要不前面停吧，正好有个书店，我去逛一下。哦，好吧。嗯，那我停这儿了啊。行。嗯、好，谢谢爸，拜拜，拜拜。嗯、明珠，你不幸福，我看得出来。让我帮你，让我解救你。我很幸福，我老公对我很好，我女儿很孝顺。没想到何大陆这么不争气，混到现在还是个开出租车的。以他当年吹嘘的论调，好歹也应该是个厂长吧。关于这件事儿，我早就想明白了，八尺的命得不了一丈。我认了，明珠。少安，我们俩之间就此打住吧。希望你以后不要再给我来电话。明珠，对不起，是我把话说错了。事隔这么多年，我真的不知道应该怎么跟你说话。什么都不用说，就这样吧，让开。进。Andrew， 我想跟您报告个事情。哎，前两天你扣在这整理文件的时候，突然肚子疼，我叫了幺二零。他已经生了。我的预算表呢 ？Andrew， 我觉得咱们应该去看看他吧，给他买点礼物什么的。毕竟人家是特地来帮忙的。Amber， 我需要立即找到今年的预算表。左边第二个盒子里面，中间那个文件夹。
Andrew， 作为您的助理，我觉得您这么处理不够周到，毕竟他都快生了还过来。我需要去银行，你去叫司机。可是我觉得您……什么可是？哪有那么多的可是？拿着这个跟我走。你要是小绿还这么低的话，说什么生孩子之类的废话，你会被开除。韩青，陈爽你好。哎，安卓新助理真的是你啊？嗯，请多多指教。哦，哪里哪里，还请你多关照我呢。会的。哦不，夏风的事情，呃，请不要听信一些片面之词。大家以前都是朋友嘛。你不用解释这么多。那，那你不介意吧？我是一个爱好和平的双子座，但家庭是我的底线。你撬了我老公的单子，还跟我说是朋友。问你这什么意思啊？你不要公报私仇啊！怎么会呢？我从来都是一个公私分明的人，我从来不会公报私仇，我只会、啊、私报私仇。啊啊、Amber 入葬的那天，我在他的棺木前坐了三个小时，正确的时间一百九十二分钟。Amber， 我的未婚妻。您的未婚妻也叫 Amber。对 ，Amber 是一个很好听的名字。可是，那我也叫这个名字不太合适吧？那个 Amber 已经去世了，车祸。还好她的脸没有撞坏，化妆师也把她画的好像活着一样。他带着我母亲送给他的项链，你知道当时他的睫毛有多少根吗？嗯。左眼上面有一百二十六根，下面七十二根。右眼上面有一百四十一根，下面六十九根。我跟他之间发生过的事，我都想不起来了。但我还记得，他的棺材上有二十一颗钉子。我是不是很奇怪？我是不是来错了星球？您不奇怪。我父母都是广东人，从来不沾辣椒，但我天生就爱吃辣。您觉得奇怪吗？不奇怪。所以啊，千姿百态才是生活，每一个人都是不同的。您是在以您自己的方式纪念着您的未婚妻。你们家阿秀啊，今年要是再怀不上啊！去那个花园街领养一个，那个十七栋的冯玉婷知道吧？哎呀，也是这个情况啊！啊，真的？哎呦，这养孩子可是要负一辈子责任的。这如果这孩子要是身体不好啊，宁可不要。哎，老何家的彩虹知道吧？都是博士生了，这孩子长得多水灵啊！又聪明又孝顺又懂事。哎，我看那个李明珠啊，就是有眼光，硬把福利院里最漂亮的小女婴给挑回来了。要知道，那边要挑个手脚齐全的，可真难挑啊。不是吧？我听说的版本啊，不是在福利院挑的，是在医院报的。哎呦，我怎么就没去报一个呢？我那两个儿子啊，啃起老来可真是……哎呀，要。哎彩虹回来了、嗯，阿姨们好，回来了。买的什么菜呀、啊？呃，一些鸡蛋、肉，还有菜什么的。哦，红烧肉卤蛋。对对对，就是这道。啊，阿姨们，那我先回去了。好好好好。我一直把感情在心里封存，怕你要。
的幸福，我不能胜任。所以我习惯用怀疑的口吻提醒自己，别陷太深。可偏偏一次次追问，记忆越加深。这是一场人情内心的旅程，看着你的眼神，不得不承认，有些人值得你奋不顾身。还是我拥有的最好身份，无需旁人。哪怕没有结果，至少我们还有过程。幸福、孤独、陡峭，变成两人份，不必独自沉沦。因为爱没有什么不可能。幸福、孤独、陡峭，变成。倾听我们的心跳声。